这么紧张啊，果果？他能不紧张吗？上岸垂杨，大高手哎！哼，不错嘛。扔掉重炮，请装追求速度。经验的确老道。最主要的是，这个人太神了，带着几个人把失去的记录刷了一个遍，个个都像是职业选手的手笔。这个君木像……<笑>嗯，听说石区出现高手就这么兴奋？怎么，认识？啊？哦，没，没有啊？怎么可能啊？你说这人石区的？啊，石区的君木像。嗯。他的记录果然很高呢，尤其是埋骨之地。前面四人常常出现，看来是固定的。这个刘牧只出现过一次，应该是临时找的。新人新区玩家没能力刷出这么高的成绩，很明显也是带的，而且可能还不是普通的带的。小天，打算去哪儿啊？啊，呃。我我坐久了，起来活动活动。<笑>你过来看看，啊，哦，这个副本成绩的时间，正好是在我们和僵尸战队比赛的前后刷出来的。僵尸的副队长刘浩那天状态出奇的差，看来是跑去打副本分散了注意力啊。不会吧？嗯，分数这么高，应该是有了更好的打法。啊，那刘浩不仅带他。还专门去研究新打法，并不是，他是偷的。新打法出现了三次，注意看君莫笑的队伍。被加文超超越后，这个离恨剑就不见了，换上了刘牧。两支队伍同时研究出了新打法，几率太小了。最大的可能，刘浩就是这个离恨剑。他偷学到了新打法后，带加王朝的人重刷了记录。队长，你也太夸张了吧！构思小说呢，你这是？你怎么能确定啊？哼！那次和家世对战，刘浩明明是魔剑士，却老用狂剑士的招。如果这个离恨剑恰好就是狂剑士呢？嗯，要真像你说的，刘浩难道疯了？一个新区的副本，他会下这么大功夫？哼哼，的确是，所以这当中。或许还有一些其他特别的原因，导致他对这个副本记录异常重视。比如说，这个君莫笑，他有很明显的针对行为，但在针对的掩盖下，藏着的是恐惧、认可和信任。因为害怕，他也跑去自谈对方的情况；因为认可，他偷回对方的打法就直接使用；因为他相信对方的打法已经是最佳的选择，不会有更优秀的战术。连心理都分析出来了，这也太可怕了吧！所以说
，君莫笑是什么来头，已经很清楚了。君莫笑就是叶秋。什么？君莫笑是叶秋大神？喂，喂，还在吗？君莫笑是叶秋大神？那这个剑客刘牧，就是你吧？刘牧，嗯，这个名字是有那么一点点耳熟啊，呵呵好奇怪啊呵呵！上次和家世比赛的时候，晚上你好像有出去哦。啊，有这回事吗？呃，我先想想啊，你是不是去见过叶秋了？呃，说说吧，叶秋那把武器到底是个什么名堂？啊。专门为散人设计的，几乎全职业都包括进去了，攻击力绝对是银武水平。嗯，等级呢？他应该有把握提升的。这样的武器，再加上叶秋，看来是有机会看到真正的散人了。嗯，不过，至少也得要一年以后。散人嘛。小唐，干嘛呢？小周周，他好帅的。<笑>小周周，谁啊？哎，这你就别管了。总之人帅，冰淇淋好吃就成了。哟，西芹啊，你居然会看副本攻略。哟呵，不错嘛，还是学我们打埋骨之地的。数据流，这么高端大气上档次。嗯，所有可能发生的概率事件